uma praça, que fica até inclusive aqui perto da TV Record, perto do recinto de exposições, né, Melo de Moraes, exatamente em frente à Sociedade Hípica, essa praça está se transformando em lanchódromo. É um lugar bacana, né? o povo vai passear, é um ponto de encontro, de lazer, mas está acontecendo um negócio aí que chama atenção nessa praça. Comerciantes informais foram chegando de pouquinho em pouquinho, o povo está lá. Né? É uma praça com uma, né, uma oferta de acepipes, de delícias, tem lanche, tem brigadeiro, tem doce, tem de tudo lá. Né? Mas acontece o seguinte... Né? Se a Indurbe autoriza o povo trabalhar, não tem problema nenhum. Né? O informal trabalhar na praça não tem problema nenhum. Mas os nossos repórteres descobriram, graças a denúncias da comunidade, que tem acontecido um loteamento de espaço para trailer. E até especulação do espaço com os trailers de lanche. Virou negócio ali. Coisa feia. Pare... Oh, coisa de máfia, hein? Põe na quadrada aí, ele. Equipe do Balanço Geral, hoje na Vila Popular, aqui em Bauru, no Nicola Constantino, na rua Nicola Constantino, você está vendo as imagens desses trailers de lanche, né? O que aparentemente seriam realmente trailers de lanche, mas na verdade não é bem isso que acontece aqui nesse local. E é isso que a gente vai mostrar para você de casa a partir de agora. Para começar a mostrar para você esse problema, dá só uma olhada o que tem aqui na rua. Isso aqui é uma vaga, que seria uma vaga não de trailer, uma vaga de carro, qualquer carro poderia estacionar aqui, mas já foi escrito ali... Vaga, quer dizer, o local está reservado. E a denúncia que alguns moradores que vivem próximos a essa praça fazem é que esses, as pessoas que colocam esses trailers de lanche aqui, na verdade, não utilizam esses locais para trabalhar. As pessoas reservam esses locais e aí fazem um comércio disso aqui. Alugam, vendem o ponto. Dá só uma olhada aqui na frente. O Fábio vem um pouquinho só mais para cá, só para o carro passar, Fábio. Aí, olha só. Aqui, outra vaga reservada. E aqui, inclusive, a gente está mostrando de costa até para não é, identificar, mas já é o nome, inclusive, de um trailer de lanche. Quer dizer, daqui a pouco vai estar tá funcionando um trailer exatamente nesse local. Uma outra coisa que chama muito a atenção. Olha a fiação amarrada na árvore, uma fiação improvisada que coloca um risco tremendo para as pessoas que se utilizam desse local, né? não só os comerciantes que possivelmente trabalham aqui, como para as pessoas também que vêm até esse local com a família, com os filhos, para comer um lanche durante a noite. Fiação completamente irregular. Vamos andar, vamos chegar mais aqui? Parece que esse trailer aqui está funcionando, segundo a informação dos vizinhos, e aí são vários que estariam fechados. Esse aqui também fechado, olha só. Tem um cadeado, mas estaria apenas reservando o local aqui é, é, para que outras pessoas pudessem comprar o ponto. Essa negociação que não é autorizada pela Indurbe nem pela Prefeitura. Esse aqui também estaria funcionando, estaria aberto. Agora o que mais chama a atenção, olha só você de casa. Isso aqui, essa estrutura que a gente está vendo, seria um trailer de lanche, mas na verdade não é. É que aqui não dá para a gente ver... Mas depois o Fábio vai fazer umas imagens, lá dentro dá para ver que está completamente depredado o lugar. Esse, essa estrutura foi colocada aqui para reservar um local. E isso está prejudicando muito os moradores, porque além de ocupar as vagas aqui na rua, durante a noite isso aqui fica um problema, porque as pessoas estacionam dos dois lados, ninguém consegue passar, fora a deteriorização desse local. E agora para a gente terminar... Uma outra coisa que também chama muito a atenção, você vai ver aí de casa. Esse trailer azul aqui não está funcionando. Ele não funciona e aqui, logo do lado de cá, a gente consegue ver um aviso, um recado. Alugo completo, quer dizer, a pessoa veio aqui, colocou o trailer e não funciona. Está negociando o ponto sem a autorização da Indurbe, que é o órgão oficial que deveria fazer essa fiscalização e esse controle aqui nesse ponto da cidade. Não só aqui, como em toda a cidade de Bauru. Nós vamos conversar com alguns moradores aqui do bairro que estão bastante revoltados. Vamos preservar esses moradores, mas vamos saber deles qual é o grande dilema que eles estão vivendo por aqui. Acabaram com a gente, acabaram com a nossa moradia. Sentava aí para ficar olhando a praça. Não tem mais visão, tem costa de, desses trailers parados aí para vender é, alguns funcionando né, e outros aí parado só atrapalhando a nossa vida a praça estava ganhando vida de uma certa forma mas agora pelo que eu estou vendo a praça passou de praça de lanche de lanche para um que virou um feirão de, de trailer né? na verdade estão vendendo os trailers aqui eles não estão utilizando para 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 negócio para trabalho propriamente dito eles estão usando isso aqui para comércio de venda de ponto entre outras coisas é, eu quero chamar a atenção o seguinte 
A maioria que está ali trabalha, né? trabalha corretamente, com autorização, com certeza autorização do poder público. Mas aí, né, essa maioria chegou, e eu recebi também uma informação, de que os que trabalham ali se cotizam, pagam até pela limpeza e manutenção da praça, para deixar a praça arrumadinha. O serviço de capinação não é feito pela prefeitura, é feito pelos comerciantes que estão atuando ali nessa praça. Que legal, que bacana. Mas, espertos viram a oportunidade de ganhar. Ganhar de maneira ilegal. O que é que eu vou fazer? Vou arrumar um trailer velho, vou colocar lá no local e falar que eu estou vendendo o meu ponto. Né? E vou pedir dinheiro, porque todo mundo está vendo o movimento que existe nessa praça. Então eu boto um trailer velho aqui e falo, ó, tô, passo o ponto, alugo o trailer. Essa vaga é minha. Esse loteamento aí está na cara que o negócio é irregular. A Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru diz que não é permitida a comercialização de ponto onde esteja localizado o comércio ambulante. Ponto não pertence a ninguém ali. É público o espaço. Né? Se a irregularidade for constatada, o responsável pelo comércio vai ter o equipamento retirado do local. E é o que tem que ser feito mesmo. O trailer está lá, né? colocado ali como oportunismo, Arranca fora e joga, joga fora esses pau velho. Ué. Não tem dono cuidando. Aí eu boto ali, largo, ninguém pode mexer. Denúncias dessa natureza podem ser protocoladas no posto de atendimento avançado da prefeitura, que fica no Poupa Tempo. Poupa Tempo é pertinho da rodoviária aqui na cidade de Bauru, lá naquela baixadona da Nações, onde alaga quando chove. Né? Nós estamos vendo aí. muitos dos lancheiros estabelecidos, não só nessa praça, mas em outras aqui na cidade de Bauru, Trabalham direitinho, mas daí tem aquele esperto, né? Que quer tirar vantagem de quem tá. E pode até, de repente, prejudicar esses que estão trabalhando, viu? Aquele que está trabalhando direitinho, que vai lá todo dia, dá um duro danado, né? Atende o pessoal, que paga pela manutenção da praça, uma hora ou outra esse daí pode ser perdu... sabe? prejudicado, meu amigo. Pode ser prejudicado. A gente está vendo imagens dessa pracinha aqui na Vila Popular. Manda um abraço para todo mundo, para todos os lancheiros viu, da cidade. Aqueles que trabalham, porque esse povo que está botando esses trailers aí não tem nada de lancheiro, não.